വെൽക്കം ടു ജസ്റ്റിസ് കിച്ചൺ ഇന്ന് ഞാനൊരു അമൃതപ്പൊടി വെച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഒരു കപ്പ് കേക്ക് റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ കുട്ടികൾക്കൊക്കെ വളരെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന നല്ലൊരു കപ്പ് കേക്കാണ് അപ്പം അധികം ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒന്നുമില്ല നമ്മുടെ വീട്ടിലുള്ള നമ്മൾ സാധാരണ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് മാത്രം ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് അതേപോലെ തന്നെ ബേക്കിംഗ് സോഡും ബേക്കിംഗ് പൗഡറും ഒന്നും ചേർക്കാതെ തന്നെ ഉണ്ടാക്കിയ നല്ല കപ്പ് കേക്കാണ് അപ്പോൾ നല്ല സോഫ്റ്റും ആണ് കുട്ടികൾക്കൊക്കെ നല്ല ഇഷ്ടമാവും അതേപോലെ തന്നെ ഈ കപ്പ് കേക്ക് ഉണ്ടാക്കിയത് ഓവണിലൊന്നും അല്ല ഓവണൊന്നും ഇല്ലാതെ തന്നെ നമ്മുടെ ഇഡ്ഡലി പാത്രത്തിൽ വെച്ചിട്ടാണ് ഈ കപ്പ് കേക്ക് ഉണ്ടാക്കിയത് അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കപ്പ് കേക്കുമാണ് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക അതേപോലെ തന്നെ ആറുമാസമായ കുട്ടികൾക്കും വലിയ കുട്ടികൾക്കൊക്കെ ഒരുപോലെ ഇഷ്ടമാവുന്ന കപ്പ് കേക്കാണ് വലിയവർക്കും കഴിക്കാൻ പറ്റുന്ന നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള കപ്പ് കേക്കാണ് അപ്പോൾ ആറുമാസം മുതൽ തന്നെ അങ്കലവാടിയിൽ നിന്നൊക്കെ അമൃതപ്പൊടി കിട്ടി തുടങ്ങും അപ്പോൾ കഴിക്കാൻ മടിയുള്ള കുട്ടികൾക്കൊക്കെ ഇതേപോലെ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ കുട്ടികൾ കഴിച്ചോളും അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇതേപോലെ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക അപ്പോൾ നല്ല സോഫ്റ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ഹാർഡായി പോകുന്നു ഒന്നും ആരും കരുതണ്ട നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള കപ്പ് കേക്കാണ് അപ്പോൾ ഞാനിത് ഇഡ്ഡലി പാത്രത്തിൽ വെച്ചിട്ടാണ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് നേരെ വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കാം അപ്പോൾ ഇതാണ് അമൃതപ്പൊടിയുടെ പാക്കറ്റ് അപ്പോൾ അറിയാത്തവർക്ക് വേണ്ടി കാണിച്ചതാണ് ഇനി നമുക്ക് കപ്പ് കേക്ക് തയ്യാറാക്കാം അതിന് വേണ്ടി രണ്ട് ബൗളും എടുത്തിട്ടുണ്ട് മൂന്ന് കോഴിമുട്ടയും എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ വെള്ളയും മഞ്ഞയും ഒന്ന് വേർതിരിച്ചെടുക്കണം കോഴിമുട്ടയുടെ വെള്ളം എടുക്കുമ്പോൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം മഞ്ഞ കലരാതെ തന്നെ നമ്മൾ മഞ്ഞ ഉണ്ണി മാറ്റിയെടുക്കണം അപ്പോൾ അങ്ങനെ ശ്രദ്ധിച്ച് മഞ്ഞയും വെള്ളയും ഒന്ന് രണ്ട് ബൗളിലേക്ക് ആക്കിയെടുക്കാം അപ്പോൾ കോഴിമുട്ടയുടെ മഞ്ഞയും വെള്ളയും സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി വെള്ളം നമുക്ക് മാറ്റി വെക്കാം ഇനി നമുക്ക് കോഴിമുട്ടയുടെ മഞ്ഞ എടുത്ത് ഇതിലേക്ക് അര ടീസ്പൂൺ വനില എസൻസ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പം ഈ മഞ്ഞ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് മുട്ടയുടെ മണമൊക്കെ ഒന്ന് പോയി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് മഞ്ഞക്ക് ഭയങ്കര സ്മെല്ലായിരിക്കുമല്ലോ അപ്പോൾ അതൊന്നും ഇല്ലാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അര ടീസ്പൂൺ വനില എസൻസ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് എന്നിട്ട് നന്നായി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇനി ഈ ഗ്ലാസ്സിന് ഞാൻ മുക്കാൽ ഗ്ലാസ് പഞ്ചസാര ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പഞ്ചസാര പൊടിച്ചതാണ് അപ്പം ഞാൻ എല്ലാ മെഷർമെൻറ്റും ഈ ഒരു ഗ്ലാസ് വെച്ചിട്ടാണ് എടുക്കുന്നത് പഞ്ചസാര കുറച്ച് കുറച്ച് ഇട്ട് കൊടുത്ത് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം നമ്മുടെ മുട്ടയുടെ മഞ്ഞയായിട്ട് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം ബീറ്ററൊന്നും ഉപയോഗിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല നമ്മുടെ ഒരു സ്പൂണ് വെച്ച് ചെയ്താൽ മതി അപ്പോൾ കോഴിമുട്ടയുടെ മഞ്ഞയും വനില എസൻസും അതേപോലെ തന്നെ പഞ്ചസാരയും ചേർത്ത് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി അര ഗ്ലാസ് പാലിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ നെയ്യ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഞാനിവിടെ ചേർത്തിട്ടുള്ളത് പശുവിൻ നെയ്യാണ് ഒരു ടീസ്പൂൺ പശുവിൻ നെയ്യാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പം പാലും പശുവിൻ നെയ്യും കൂടി നന്നായി മിക്സ് ചെയ്ത് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നെയ്യ് പാലിൽ അത്ര തന്നെ മിക്സായി കിട്ടൂല ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുത്ത് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്തെടുത്താൽ മതി ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് അമൃതപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാൻ ഈ ഒരു സ്റ്റീൽ ഗ്ലാസ്സിന് ഒരു ഗ്ലാസ് അമൃതം പൊടിയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് എല്ലാ മെഷർമെൻറ്റും ഇതിൽ തന്നെയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഒരു അരിപ്പ് വെച്ച് അരിച്ചതിന് ശേഷം ഇതിൽ കുറേശായിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം കുറേശ് കുറേശ് ചേർത്ത് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പം നമ്മൾ ഏത് ഗ്ലാസ്സാണോ എടുക്കുന്നത് ആ എല്ലാ മെഷർമെൻറ്റും ആ ഒരു ഗ്ലാസ് വെച്ച് തന്നെ എടുത്താൽ മതി അപ്പം മെഷർമെൻറ്റ് കപ്പിൻ്റെ ആവശ്യമൊന്നുമില്ല അപ്പോൾ ഇത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഒന്ന് സോഫ്റ്റായി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇതൊന്ന് ഒരു അരമണിക്കൂർ റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കണം എന്നാൽ തന്നെ നല്ല സോഫ്റ്റായിട്ട് കിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ അരമണിക്കൂറിന് ശേഷം നമുക്ക് എടുക്കാം ഇനി
ഒരു ടീസ്പൂൺ നാരങ്ങ നീരും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് നന്നായി ഒന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പൊ നന്നായിട്ട് പതഞ്ഞ് പൊന്തി വരണം അതുവരെ ഒന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പോൾ മുട്ടയുടെ വെള്ള നന്നായി പതഞ്ഞ് പൊന്തിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഒരു രീതിയിലാവുന്നവരെ ഒന്ന് നന്നായി അടിച്ചെടുക്കാം നമ്മൾ അരമണിക്കൂർ റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ മാറ്റി വെച്ച അമൃതപ്പൊടി മിക്സ് അരമണിക്കൂറായിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് മുട്ടയുടെ വെള്ള ചേർത്ത് നന്നായി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം റൗണ്ടിൽ മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം മുട്ടയുടെ വെള്ളം കുറച്ച് കുറച്ച് ചേർത്ത് ഇങ്ങനെ മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം കുറച്ച് സ്ലോലി ഇങ്ങനെ ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ കപ്പ് കേക്കിൻ്റെ മിക്സ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇഡ്ഡലി തട്ടിലേക്ക് കപ്പ് കേക്കിൻ്റെ കപ്പ് വെച്ച് കൊടുക്കാം ഈ പേപ്പർ കപ്പ് രണ്ട് എണ്ണ ഒപ്പരം തന്നെ വെച്ച് കൊടുക്കണം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ കേക്കിൻ്റെ മിക്സ് ഒഴിക്കുമ്പോൾ പരന്നു പോകും അതുകൊണ്ട് രണ്ട് പേപ്പർ കപ്പ് ഒപ്പരം വെച്ച് കൊടുക്കാം ഇനി കപ്പിൻ്റെ പകുതി മാത്രം നമ്മൾ മിക്സ് ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാൻ പാടുള്ളൂ അപ്പോൾ അധികമായി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്നായിട്ട് പരന്ന് പുറത്തേക്ക് ഒഴിച്ചു പോകും അതുകൊണ്ട് കപ്പ് കേക്കിൻ്റെ കപ്പിൻ്റെ പകുതി മാത്രം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം അപ്പം ഞാൻ കുക്കർ ഒന്ന് ചൂടാക്കിയിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് കുറച്ച് കല്ലുപ്പും ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇഡ്ഡലി തട്ട് അതിലേക്ക് ഇറക്കി വെച്ച് കൊടുക്കാം നമ്മുടെ കപ്പ് കേക്കിൻ്റെ ബാറ്ററി ഇതിലേക്ക് ഇറക്കി വെച്ച് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ ഇഡ്ഡലി ഇങ്ങനെയാണ് ഞങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാറുള്ളത് അപ്പം കുക്കറിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ഉള്ള ഇഡ്ഡലി തട്ടാണ് ഇഡ്ഡലി ചെമ്പിൽ നമ്മൾ വെള്ളം ഒഴിക്കുന്നതിന് പകരമായിട്ട് കുറച്ച് കല്ലുപ്പാണ് ഇട്ട് കൊടുക്കേണ്ടത് ഇനി ബാക്കിയുള്ള ബാറ്ററി ഞാൻ എൻ്റെ ഒരു കപ്പ് കേക്കിൻ്റെ ഒരു മോൾഡ് ഉണ്ടായിരുന്നു അതിലേക്ക് ഈ കപ്പ് കേക്കിൻ്റെ കപ്പ് വെച്ച് കൊടുത്ത് അതിലൊഴിച്ച് കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഓവണിൽ ഒന്നല്ല ചെയ്യുന്നത് ഗ്യാസിൽ തന്നെ വെച്ച് ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് ഇറക്കി വെച്ച് ചെയ്യുകയാണ് അപ്പോൾ ഷേപ്പൊക്കെ കുറച്ചും കൂടി കറക്റ്റായിട്ട് വന്നിട്ടുള്ളത് ഈ ഒരു മോൾഡിൽ നമ്മൾ കപ്പ് കേക്ക് ഉണ്ടാക്കുമ്പോഴാണ് ഇഡ്ഡലി തട്ടിലാകുമ്പം കുറച്ച് പരന്നു പോകുന്നുണ്ട് ഇഡ്ഡലി തട്ടിലുണ്ടാക്കുമ്പോൾ ചെറിയൊരു ഷേപ്പ് വ്യത്യാസം മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഇനി ഇതൊന്ന് നമുക്ക് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കണം അതിന് വേണ്ടി ഒരു പാത്രത്തിൽ ഉപ്പിട്ട് വെച്ച് പ്രീ ഹീറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചതാണ് അപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് ഇറക്കി വെച്ച് ഒന്ന് മൂടി വെക്കുന്നുണ്ട് ഇരുപത് മിനിറ്റാണ് വെക്കുന്നത് അപ്പോൾ കുക്കറിൽ വെച്ചിട്ടുള്ളത് ഇരുപത് മിനിറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഒരു ടൂത്ത് പിക്ക് എടുത്ത് ഒന്ന് കുത്തി നോക്കാം അപ്പം ബാറ്റർ ഒന്നും ടൂത്ത് പിക്കിൽ ഒട്ടി പിടിക്കുന്നില്ല അപ്പോൾ നമ്മുടെ കപ്പ് കേക്ക് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മുടെ കപ്പ് കേക്കിൻ്റെ മോൾഡിൽ ഉണ്ടാക്കിയതും ഇരുപത് മിനിറ്റിന് ശേഷം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ടൂത്ത് പിക്ക് കൊണ്ട് കുത്തി നോക്കിയപ്പം ബാറ്റർ ഒന്നും ഒട്ടി പിടിക്കുന്നില്ല അപ്പോൾ ഇതും കൂടി ഒന്ന് പുറത്തെടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ കപ്പ് കേക്ക് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ നമുക്ക് തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റുന്ന അമൃതപ്പൊടി കപ്പ് കേക്കാണ് അപ്പോൾ നല്ല ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള കപ്പ് കേക്കാണ് നമ്മളൊരു ഗ്ലാസ് അമൃതപ്പൊടിയും മൂന്ന് മുട്ടയും ചേർത്ത് ഉണ്ടാക്കിയ ബാറ്ററി ഇനിയും ബാക്കിയുണ്ട് ഇതേപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു ക്വാണ്ടിറ്റിയിൽ ഉണ്ടാക്കാനുള്ള ബാറ്ററി ഇനിയും ബാക്കിയുണ്ട് അപ്പോൾ കുട്ടികൾക്കൊക്കെ നല്ല ഇഷ്ടമാവുന്ന ഒരു കപ്പ് കേക്കാണ് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക അപ്പോൾ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങളുടെ ഫീഡ്ബാക്ക് ഒക്കെ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ അറിയിക്കുക അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും ഇതുവരെ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരാണെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് ഇനിയും പുതിയ പുതിയ വീഡിയോസുമായി വീണ്ടും കാണാം ഇൻഷാല്ല Thanks for watching.